Bu örneğimizde biraz da sosyal konulara değineceğim. Gerçek verileri incelediğimizde 2012 yılına gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde cinsiyetle tercih edilen aday arasındaki ilişki bu iki yönlü göreli frekans tablosunda gösterilmiş. Tabloya bakacak olursak bir sürü sayı görüyoruz. İki tane de isim var. Obama ve Romney. Seçimin iki önemli adayı. Sütunları incelediğimizde burada erkek seçmenler var ve sütun toplamı bire eşit. Bir aynı zamanda yüzde yüzü temsil ediyor. Bir demek, yüzde yüz demek. Erkek ve kadınların oy dağılımına bakarsak, erkek seçmenlerin 0,42'si ya da yüzde 42'si Obama'ya oy vermiş. Yine erkeklerin 0,52'si ya da yüzde 52'si Romney'i tercih etmiş. Geriye kalan yüzde 6 ise ne Obama'ya ne de Romney'e oy vermiş. Kadın seçmenlere bakarsak, yüzde 52'si Obama'ya, yüzde 43'ü Romney'e ve yüzde 5'i de diğer adaylara oy vermiş. Yüzde 52, yüzde 43 ve yüzde 5'i topladığınızda ise yine yüzde 100 ediyor. Şimdi sorulan soruya bakalım. 2012 seçimlerinde erkek seçmenler Romney'i kadın seçmenlere göre daha mı çok tercih etmişler? Bakalım. Erkekler, erkeklerin yüzde 52'si Romney'e oy vermişti. Kadınların yüzde 43'ü, kadınların yüzde 43'ü Romney'i tercih etmiş. O halde erkekler, seçimde oy kullanan insanlar kümesinden rastgele bir erkek seçerseniz, bu kişinin Romney'e oy verme olasılığı yüzde 52. Rastgele bir kadın seçerseniz de Romney'e oy verme olasılığı yüzde 43. Buna göre kadın seçmenlerle karşılaştırıldığında erkek seçmenler Romney'i daha çok tercih etmişler. O halde doğru cevap evet olmalı. Evet seçelim. Şahane. Doğru cevap.